സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സർ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ എസ് വൺ സീരീസ് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിസിക്സിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഫിസിക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സി ആണ് പക്ഷേ ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്കുള്ളത് പക്ഷെ പേരിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഫിസിക്സ് ഫോർ ലൈഫ് സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിസിക്സ് ഫോർ ലൈഫ് സയൻസും ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഫിസിക്സ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ സയൻസും ഗ്രൂപ്പ് സി ഇതിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സംഭവം സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് എക്സാമിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെയും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നമുക്കറിയാം മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേസറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടൂവിൽ പഠിച്ചത് പോലെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ മൊഡ്യൂൾ വൺ അങ്ങനെയല്ല വളരെ ഫ്രഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കും ദെൻ ലേസറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പമ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പമ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ലേസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ റൂബി ലേസർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലേസർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ ഈ മൂന്ന് ലേസേഴ്സ് ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പഠിച്ചു തന്നെ വെക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനിലും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനിലും ലേസറിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലേസർ അതോടുകൂടി ലേസർ ഏകദേശം ആവും ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇനി ചില ചില ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ക്ലിയർ ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ തിയറി ടോപ്പിക് ആണ് മക്കളെ തിയറി ടോപ്പിക് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ന്യൂമെറിക്കൽ അപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു കുഞ്ഞ് ഫിഗറോട് കൂടിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും ന്യൂമെറിക്കൽ അപ്പേഴ്സ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ബോത്ത് സീരീസ് എക്സാം ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം സോ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ള എന്താണ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എടാ മക്കളെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഉള്ളൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ദെൻ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേടാ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലേസറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ലേസറിന്റെ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുക അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ വർക്കിംഗ് എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും അല്ലെ എന്താ സയൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് നോയിങ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് അല്ലേട മക്കളെ അപ്പൊ മുടിൽ വണ്ണും മുടിൽ ടൂവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഫുൾ മാർക്ക് നേടുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരും പഠിച്ചോട്ടെ ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് കമന്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് സോ അത